Magyar Kupa címvédés, majd Bajnokok Ligája Final Four ezüstérem. Micsoda év volt. Női kéziseink a fárasztó, ám roppant sikeres idén egy szezonzáró vacsorával ünnepelték, egy kellemes kis budapesti hajózással egybekötve. A csapat elbúcsúzott a távozó Alicia Stollétól, Szucsánszki Zitától, valamint vezetőedzőnktől, a csapatot 15 éven át edző Elek Gábortól. A lányok nagy bulival ünnepelték a történelmi BL ezüstöt hozó Final Four június 4-én vasárnap este. A másnap tartott tévzáron éppen ezért láttunk pár fáradt tekintetet. A buli valószínűleg jól sikerült. I think the greatest party I've ever had together with uh, FTC, so it was yeah, the perfect ending for this weekend. Who was the biggest party face in the team? <laughs> oh, I would I don't know if I could say just one name actually. <laughs> Actually, yes, I, I think everybody is really uh, on fire when we are able and have the, the situation to celebrate. So I think everybody was there almost uh, till the end. Uh, the sun was already up again, uh, so we had a good night, I can say. Sokan nagyon szeretnek táncolni, és nagyon jól is tudnak. És most ezen az estén többen voltak, akik tényleg reggelig táncoltak, úgyhogy ez is emlékezetes marad nekünk. Tényleg próbáltuk jól érezni magunkat, felszabadulni, és itt most nem volt helye semmiféle feszültségnek. Csak annyit osztanék meg, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Közönség kedvenc német válogatott játékosunk a Final Four döntőt jelentő utolsó gólunk szerzője. Emily Bölk egyetlen dologra tudott gondolni a mindent eldöntő találat előtt. Just like, oh my god, oh my god, oh my god, uh, we, the, the time is running, you know, we have... Uh, first of all, we cannot lose the ball to get a fast goal from Esbjerg, but uh, second of all, I just thought, okay, let, let, let's give it a try. Let's just shoot on the goal and have at least a chance to, yeah, to have a goal. But of course, the chance was really low. It was not a, a perfect shot, of course, but uh, in the end, um, yeah, it turns out like a lucky shot and a goal and. Um, Yeah, I was just I was laying down and somewhere I didn't re realize if it was a goal or not. I just heard everybody screaming and shouting. The atmosphere was incredible. And then I worked, uh, watched up the score and saw, okay, time is over, plus one for us. And then I was just like screaming, running, uh, celebrating. I don't know. A Budapesten megrendezett női Final Four mindkét napján világrekordot jelentő 20.022 fő, köztük sok ezer fradista szurkolt Márton Grétáéknak. Óriási élmény volt, hogy egy ekkora szurkolótávol ugrált mögöttünk, és, és bíztatott minket, és olyan atmoszférát varázsoltak oda, ami hihetetlen volt, és, és átlelített minket a nehéz pontokon, hogyha új adódott. As you said, it's a world record, so nobody ever played in front of such a crowd, and I think this event was so special because we could play like on home ground um, had so many home fans in the arena support us uh, pushing us forward so it was incredible and csodálatos volt ez a hétvége akár a szombati akár a vasárnapi mérkőzést tekintjük mert tényleg az hogy ennyi szurkoló kilátogatott és mondhatni hogy az MVM dom fele Ferencvárosi volt és nekünk szurkolt ez egy hatalmas élmény, és nagyon örülünk, hogy ezt velük együtt élhettük át, mert mindvégig segítettek minket a szezonban, és most ide is ellátogattak, úgyhogy ők voltak a plusz egy ember a pályán. Köszönjük szépen a szókolás ezen a hétvégen, ezen az egész szezonban. Nagyon jó volt az egész, és örülök a jövő év is, és ja, találkozunk megint.